Hi guys, welcome back dito sa channel and welcome back dito sa isa na namang episode ng Caveman. Sa technical discussion pala, <laughs> nakakalimutan ko na yung title ng mga segment ng channel na to. So and guys, kakatapos lang ng February and March na ngayon. So ibig sabihin, isa na namang episode no, ng technical discussion. Dito sa video na to guys, sinasagot ko ang mga katanungan nyo galing doon sa previous episode or doon sa previous uh, video na itong technical discussion. So kung may mga katanungan kayo at gusto nyo mapasama dito sa video na to or sa next month's video or gusto nyo lang namang magpa-shoutout, gusto nyo magbigay ng mga appreciation messages, yung mga ganong klase ng bagay or kung meron, kung meron kayong mga katanungan, mag-comment lang kayo sa comment section down below ng video na to and sasagutin ko yan sa, sa susunod, no? sa susunod na episode na itong technical discussion. So yun guys, uh, disclaimer lang, no hindi lahat ng mga comment or lahat ng mga katanungan nyo eh, ma-feature dito sa video na to kasi na marami on no? Marami. Aabutin tayo ng mga 30 minutes or 20 minutes. Aabutin yung video na to or yung mga susunod pang video. So, mamimili lang ako ng mga tanong na kaya kong sagutin, no? Kasi hindi rin naman lahat na mga katanungan, eh, alam ko. Speaking of mga questions, no? Pwede kayo magtanong ng kahit anong gusto nyo. Pwede kayo magtanong kung ano, ilang taon na ako kung kailan ako nagsimula mag-YouTube, bakit ako nag-YouTube. Pwede kayo magtanong basically kahit ano, kahit hindi related sa computer. So, with all that being said, guys, um, and without any further ado, ito na yung una nating katanungan. Ito sabi ni Marites Thomas. Hi, Idol. Kung nagre-reformat ka ng any Windows, may activation key ba na... May activation key ba nukan? Hindi ko mag-gets kung ano yung sabihin sa last word dun sa nukan, pero... Kung magre-reformat ka ng any windows, no? Um, yung activation key, ayun kasi yung binibili para... Ay, ayun kasi yung binabayaran, yung activation key. Kasi po pwede kang mag-install ng Windows operating system ng hindi activated. Po pwede yun, magkakaroon lang ng parang watermark doon sa lower right side ng computer o ng monitor nyo, ng display, no? Nakalagay doon, uh, Windows something-something, please activate your Windows, ganun-ganon. So, ayun yung babayaran nyo, yung Windows uh, Activation or yung License Key. Pwede nyo namang i-download yung Windows Installer doon sa mismong website no, ng Windows ng Microsoft. Ito naman sabi ni Yuki Nakamura, Salamat boss, very helpful lalo na kung paano maglinis ng PC boss. Napanood ko po yun. Thank you! No. Tanong ko lang boss, bottleneck ba yung sa akin na PC Ryzen 5 3400G? Tsaka 1050Ti 8GB ng RAM Bala ko po sana mag-upgrade ng RAM And soon video card Ano po kaya suwabi na video card boss? Games to play, max settings po sana GTA 5 Dota 2, CSGO, PUBG Ang kasagutan dyan is Unfortunately, yes No bottleneck yan Kasi yung video card mo na 1050Ti Is masyadong mababa Compared doon sa Or masyadong mababa Kung i-prepare mo siya sa 3400G na processor mo kung gusto mo, no, kung ayaw mong ma-experience yung bottlenecking, yung hindi mo makuha yung fully potential no, nung performance ng graphics card mo, po pwede mong gamitin yung built-in graphics, yung integrated GPU noong CPU mo kasi yung CPU mo is 3400G. Kung ayaw mo ma-experience no, yung bottlenecking, um, it's either gamitin mo lang muna yung, ten, uh, yung, gamitin mo muna yung integrated graphics nung CPU mo or ng processor mo or palitan mo, i-upgrade mo yung 1050 Ti. Pagdating naman sa RAM, 8GB, pwede na siya for gaming kasi yun yung, ano, yun yung bottom line, yun yung baseline mo. Pero kung kakayanin mong mag 16GB, at least, naka, ano ka kasi, naka-Ryzen ka Ang Ryzen 3rd generation, um, ang stable, hindi naman stable, pero ang sabihin na natin, makukuha mo yung fully potential or mag-work no, ng full potential yung CPU na gamit-gamit mo, which is yung 3400G ng Ryzen, is 3600 yung frequency. Pero kung pwede, kung kaya mong bumili ng 3200 no, na 16GB, kasi mura lang naman yun yung mga uh, team group, yung delta ng team, pwede kasi 4,000 pesos, meron ka ng 16GB na 3200 yung uh, frequency or yung speed. Pero kung gaming, uh, mas unahin mong upgrade yung video card mo or kung wala ka naman pang upgrade ng video card, gamitin mo yung integrated graphics ng CPU mo, then ang, ang, ang i-upgrade mo is yung RAM. So, maraming maraming salamat, Yuki Nakamura. Sana nasagot ko yung katanungan mo. Sabi naman ni Ronel Arejola, sabi niya, Lods, tanong ko lang, need pa ba ng Windows 8 at Windows 10 ng driver, fa driver pa? Salamat sa sagot. Hindi ko alam kung ano yung ibig mong sabihin sa driver pa. 
Pero kasi pagka mag-i-install ka, magre-reformat ka, mag-i-install ka lang Windows 10, complete na yan. Ang kakailanganin mo is yung drivers ng computer mo, drivers ng motherboard mo, drivers ng yung audio, drivers ng kung video card, meron ka driver ng video card. Yun yung kakailanganin mo. Pero hindi ko alam kung ano ibig mo sabihin sa driver pack. Kasi pagka mag-i-install ka ng Windows 10 operating system, pag magre-reformat ka, then mag-i-install ka nun, all-in-one all in na yun, nandun na lahat yun. Pero kakailanganin mo nga ng drivers ng mga components mo, yung BIOS, yung motherboard, yung ano pa ba, yung audio, yung video card nga kung meron ka, ayun ang mga kakailanganin mo. So, sana nasagot ko yung katanungan. Ito sabi ni Ava, Kuya, pwede patulong 10K, 10K pesos PC build, kahit po yung dead-end build, dead-end, dead-end dead build na wala na future upgrades. Basta kaya ang PUBG, League of Legends, Dota 2, and Photoshop. Possible po ba sa 10K? What do you mean by dead end? Ang naiisip ko pag sinabing dead end is top of the line. Yung kumbaga high end, parang ganun. Dead, pero hindi ko mag-gets ko ang ibig mong sabihin sa dead end. Kasi ang sabi mo, wala nang future upgrades. Wala namang computer na walang future upgrades. Kasi kahit sabi mong high end yung computer mo, magkakaroon ka ng future upgrades kasi magre-release ng bagong version or ng bagong model no yung mga parts or yung mga components. Pero kung meron kang 10K o 10,000 pesos na budget, um, hindi ko mapapromise sa'yo na meron kang malakas or hindi naman malakas, kahit pa, hindi ko mapapromise sa'yo na meron kang system na kayang i-handle ang Photoshop. Kasi ang Photoshop, Nagre-rely siya sa RAM and sa CPU power. And of course, sa graphics, no? Pero RAM and CPU power. Pero sa kung sa 10k piece, uh, sa 10k pesos na budget mo for PC build, hindi sa tingin ko wala. Pero yun lang yung opinion ko lamang, no? Katulad nga ng sinabi ko sa previous video ko sa previous episode nitong segment na to, kung magtatanong kayo sa akin, Make sure lang na ako na yung huling taong pinagtanungan nyo kasi hindi naman lahat eh alam ko. Eh nagbibigay lang ako dito ng mga suggestion. Yung mga sagot na sinasabi ko sa mga katanungan nyo is ito ay either experience, dala ng experience, or napag-aralan ko. Ito sabi ni Mani Marivik. Ni Marivik. Sabi niya, shout out, shout out. Sige, shout out kay Marivik tsaka kay Paul Charles Viesca. Mga classmate ko yung dalawang. <laughs> Ipapashoutout sila pang bihira naman kayo, ano ba? And last na comment na babasahin ko ngayon is sabi ni Taystan TV. Caveman, please shout naman po. Shout? <laughs> Sisigaw ako. <laughs> so, shoutout kay Taystan TV. No? Sabi niya, request po ng video bootable flash drive. Bootable flash drive? Gumawa ko, na, gumawa ko niyan. Click mo lang yung link na nandito sa taas. Para mapanood mo na yun or link sa description down below. Magkakaroon din yan. Para naman mapanood mo yun. Pero speaking of bootable flash drive, gagawa ako ng video niyan in the future no na hindi hindi mo kailangan, hindi mo kakailanganin ng Rufus. Hindi mo kakailanganin ng kahit anong application. Ang kailangan mo lang is internet connection para ma-download mo yung installer ng operating system at flash drive. Hindi mo nakakailangan ng kahit ano. Sobrang straightforward nung gagawin na yun. So that is it for the video guys. Maraming maraming salamat sa panonood. I hope nagustuhan nyo and I hope meron kayong natunan and nasagot ko yung mga katanungan nyo kahit pa pa. As usual, kung nagustuhan nyo itong video na to, hit the like button and also comment kayo sa comment section down below. Ng mga katanungan nyo na kahit ano, no anything, everything under the sun. And sasagutin ko yan sa next episode no ng video na to or next episode ng series na to. <laughs> Hindi ko na alam kung paano magsasalita. And also, subscribe kayo dito sa channel kasi napakarami pang tech-related videos coming up very, very soon. Once again, guys, my name is CJ and magkita-kita tayo sa susunod kong video.